ഇടക്കരയിൽ തിരമാലകളെണ്ണി സമയം ചിലവിടുന്നതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ കടൽ വെള്ളത്തിന് ഇത്ര ഉപ്പായത് എങ്ങനെയെന്ന് അതെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ കടൽ വെള്ളം ഉപ്പില്ലാത്തതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായേനെ എന്ന് അതെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കടൽ വെള്ളമെല്ലാം ഉപ്പായതെന്നും ഈ കാണുന്ന കടൽ വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പെല്ലാം മാറ്റിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും കരയിലെ പാറകളിൽ നിന്നാണ് സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കേട്ടാൽ ചെറിയ ഒരു അതിശയോക്തിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകാം എങ്ങനെയെന്നാൽ കരയിൽ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിൽ നിന്ന് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടിച്ചേരുകയും അതുവഴി കാർബോണിക് ആക്സിഡ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ മഴവെള്ളം അല്പം അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു മഴ പാറയെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വച്ചാൽ മഴവെള്ളത്തിലെ ആസിഡുകൾ പാറയെ തകർക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി അയോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാർജായ അറ്റോമിക് കണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അയോണുകൾ മഴവെള്ളത്തിൽ ചേർന്നൊഴുകി അരുവികളിലേക്കും നദികളിലേക്കും ഒടുവിൽ സമുദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നു ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ചില അയോണുകൾ സമുദ്രത്തിലെ പല ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു സമുദ്രജലത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള രണ്ട് അയോണുകളാണ് ക്ലോറൈഡും സോഡിയവും സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞുപോയ പല അയോണുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സോഡിയവും ക്ലോറൈഡും ആണ് അങ്ങനെയാണ് സമുദ്രജലം ഉപ്പായത് ചില കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത് കരയിൽ തതുല്യമായി നിരത്തിയാൽ അത് നാൽപ്പത് നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന് സമമായിരിക്കും ആ ഉപ്പ് വാളിയുടെ കാനം ഇനി സമുദ്രത്തിലെ ഉപ്പ് നീക്കം ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉപ്പുവെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു സമുദ്രം സമുദ്രജീവികളെ നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ആഗോളതാപനത്തെയും കാലാവസ്ഥയും നശിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യജീവിതം അവിശ്വസനീയമാമിതം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും സമുദ്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം സമുദ്രജീവികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇനിയും രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താനുമുണ്ട് എന്നാൽ കടൽ നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുതിയ ജീവിത രീതികളുള്ള പുതിയ ജീവികളെ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഉപ്പുവെള്ള മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ് അവ ഉപ്പുവെള്ളവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ജലാംശം നിലനിർത്താൻ ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കുകയും അധിക ഉപ്പ് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സാൽമൻ പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ജീവിക്കും പക്ഷേ അവ ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കൂടാതെ സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ സമുദ്രജീവികളോടൊപ്പം സമുദ്രജീവ സസ്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ പകുതിയോളം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള ആൽഗകളാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷണവും ഓക്സിജനും നൽകുന്നതിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് വച്ചാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ശ്വസനത്തിനാവശ്യമായ ഓക്സിജനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയാണ് അതിനാൽ ആലുകളില്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും മാത്രമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇല്ലാത്തതും അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ ലോകം ഇപ്പോഴുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യജീവിതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല ആയതിനാൽ ഭക്ഷണ ശൃംഖല തന്നെ തകരാറിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലാക്കും ഭൂമിദ്രകയിൽ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് ഐസായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പില്ലാത്തതിനാൽ സമതുലിതവും സങ്കീർണവുമായ പ്രക്രിയ തകരാറിലാകുകയും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ പതിവിലും കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവ കരയിലേക്ക് ആഞ്ഞു വീശുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ആഗോള കാലാവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ കോപവും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകില്ല ഒന്നുകിൽ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ മരവിച്ചു പോവുകയോ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് കത്തി അമരുകയോ പ്രകൃതി മരിക്കുകയോ പട്ടിണിയിൽ നശിക്കുകയോ ചെയ്യും കാരണം സസ്യങ്ങളോ ജീവിവർഗങ്ങളോ ഇല്ലാത്തവരിടത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്ക